മൊഞ്ചത്തി പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം പാർട്ട് ഒന്ന് രചന ജാസ്മിൻ ഷിഹാസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നതിനോട് കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും എതിർപ്പായിരുന്നു കഷ്ടിച്ച് കുടുംബം നോക്കുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഉപ്പയുടെയും തയ്യൽ ജോലി ചെയ്ത് ചില്ലിക്കാശ് കണ്ടെത്തുന്ന ഉമ്മയുടെയും മകൾക്ക് പ്ലസ് ടു തന്നെ ഓവറാണെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു പലരുടെയും പെരുമാറ്റം സൈറ എന്ന എനിക്ക് പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കോളേജും കൂട്ടുകാരുമായി ഞാനങ്ങനെ ഹാപ്പിയായി പോയി നല്ല കോതമ്പിന്റെ നിറവും പനങ്കുല പോലത്തെ ചുരുണ്ട മുടിയും കരിവണ്ട് പോലത്തെ മുഴുത്ത കണ്ണും വീതി കുറഞ്ഞ ചെറിയ ചുണ്ടുകളും നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ കൊലുന്നനെയുള്ള ഞാൻ അത്യാവശ്യം മൊഞ്ചത്തിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അഹങ്കാരം പറയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊഞ്ച് കണ്ടുവന്ന പല ആലോചനകളും അത്രയ്ക്ക് മൊഞ്ച് പെണ്ണിന്റെ സമ്പത്തിലില്ലെന്ന് കണ്ട് തിരികെ പോകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു അത്രയും കാലം കൂടി പഠിക്കാലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പഠനകാലമാണ് ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യകാലം സത്യത്തിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു അമ്പാനി തന്നെയാണ് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അത്യാവശ്യം കുരുത്തക്കേടൊക്കെ കാട്ടി പാറി പറന്ന് നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കൂട്ടത്തിലൊരാൾ ആ വാർത്തയുമായി വന്നത് കോളേജിന് പുറകുവശത്തെ വല്ലാണ്ട് ആൾ പെരുമാറ്റമില്ലാത്ത ആ ചെമ്മൺപാതയിലൂടെ കുറച്ച് നടന്നാൽ കാണുന്ന വലിയ മുളങ്കാടിന് പിന്നിലെ വലിയ കുളത്തിൽ ചെകുത്താനുണ്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരുടെ കാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് താഴ്ത്തും പിന്നെ പൊങ്ങുക കുറച്ചപ്പുറത്തെ തോട്ടിലാണെന്ന് ചെകുത്താൻ കുളം എന്നാണത്രേ അതിൻ്റെ പേര് പോലും ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുമ്പ് പഠിച്ചു പോയ എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ കഥകൾ പക്ഷേ അത് ഇത്ര അടുത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നേ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയാനേ സ്വതവെ അല്പം പരീക്ഷണ വികാരം കൂടുതലായി എനിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ നിൽക്കപ്പുറത്തി കിട്ടിയില്ല അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് ക്ലാസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി ചുറ്റും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പായലും പൂപ്പിലും നിറഞ്ഞ് പച്ച നിറമായ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പടവുകൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരുവിധം താഴെ ഇറങ്ങി കാൽ നീട്ടി തള്ളവിരലൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ തട്ടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഡേ എന്നൊരു വിളി കേട്ട് ഞെട്ടലോടെ തലയുയർത്തി നോക്കിയ ഞങ്ങളൊന്ന് ചമ്മി ആ പ്രദേശത്തുകാരായ കുറച്ച് പയ്യന്മാർ ബാക്കി തെറികളൊക്കെ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകും മുമ്പേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പമ്പ് കടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട സങ്കടത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇടിത്തി പോലെ ബ്രോക്കർ കണാരം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് പടച്ചോനെ വല്ല കല്യാണക്കാര്യവും ആവും ബ്രോക്കർ കണാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നൂറ് ശതമാനം നടന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാനടക്കമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പേടി സ്വപ്നമാണ് അയാൾ അയാളെ കണ്ട ഭാവം പോലും നടിക്കാതെ ഞാൻ വേഗം അകത്തേക്ക് കയറി തെണ്ടി എൻ്റെ കഞ്ഞിൽ പാറ്റിയിടാൻ വന്നതാണ് കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുസ്തകം എടുത്ത് കണ്ണു നട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് വന്നു പതിവില്ലാതെയുള്ള സുഖാന്വേഷണം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സംഗതി ഓടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഉപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടലോടെ ചാടി എണീറ്റു ഇല്ല ഉപ്പ പറ്റില്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉപ്പ ഒന്നും മിണ്ടാൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ പുസ്തകം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചു അന്നത്തെ നിരാഹാരത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് പിറ്റേന്ന് കോളേജിൽ പോകാൻ നേരമായിരുന്നു കോളേജിൽ എത്തിയ ഉടൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഗഡികളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു വാട്ട് എല്ലാവരും അന്തം വീട്ട് വാ പൊളിച്ചു രണ്ടാം കെട്ടുകാരൻ അത് ശരീരം തളർന്നവൻ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് വട്ടാടി നീ കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നല്ലോ എടി ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല അവർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും ഇണ്ടാ തിരിഞ്ഞു നടന്നു എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് സങ്കടം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗതികേടും ഉണ്ടാവാം ഉപ്പ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാലും എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ബസ് ഇറങ്ങി നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കദീജത്താത്തെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടുകാരെ പോലെ കഴിയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വന്ന കാര്യം അവരറിഞ്ഞിരുന്നു മോളെ എനിക്കറിയാവനെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടു നന്നായി പഠിച്ച് വലിയ കാശുകാരനായി ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണും കെട്ടി പക്ഷേ വെറും നാലു മാസം അതിനിടയിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് അതിലൊരു കൈ ഒഴികെ കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ട് എല്ലാം തളർന്നു അപ്പോഴേക്കും പണം കൊണ്ട് അഹങ്കാരിയായ ഭാര്യ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഉമ്മയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അവർ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു അതോടെ അവൻ തീർത്തു ഒറ്റപ്പെട്ടു ഇടക്കൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിരുന്നൊരു
എനിക്കുണ്ടല്ലോ കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ മിനിമം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലാനെങ്കിലും കഴിയുന്ന ആളായാൽ അങ്ങനെ ചിന്താഭാരവുമായി അന്നത്തെ ദിവസം കടന്നുപോയി പിറ്റേന്ന് കോളേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇടവഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ബ്രോക്കറെ കണ്ടു കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തോ കാര്യമായി പറയാനുണ്ട് ഊഹം തെറ്റിയില്ല മോളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിച്ചേക്ക് ലോട്ടറി ആണേ ലോട്ടറി അവിടെ കയറി പറ്റിയ നീ പിന്നെ ആരാ അയാൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു കയറി അയാൾ ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി പതുക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഓർത്ത് മോള് വിഷമിക്കണ്ട ആ ചെക്കൻ തട്ടിപ്പോയ ആ സമ്പത്ത് നിനക്കാ പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കെട്ടി ജീവിക്കാം ഇനി കുറച്ച് വിഷം കലക്കി കൊടുത്താലും ആരും അറിയില്ല അയാൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടലൂടെ ഞാൻ തല ഉയർത്തി തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നെ തനിച്ചാക്കി ഒരു വൃത്തികെട്ട ചിരിയോടെ അയാൾ നടന്നു മറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെയും പലതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട് ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉപ്പയോട് വല്ലാണ്ടൊന്നും മിണ്ടാറില്ലായിരുന്നു സംഗതി കദീജത്താത്ത അന്ന് പറഞ്ഞ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കവനോട് പാവം തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ ആ ബ്രോക്കർ തെണ്ടി പറഞ്ഞ വാക്കൾ കേട്ട ദേഷ്യം അവനോടുള്ള സെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാലും അങ്ങനെ ആകെ കിളിപോയി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു കോൾ വന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറായിരുന്നു ഹലോ ആരാണ് എൻ്റെ പേര് സുബിന ഞാൻ ഷാനവാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വൈഫാണ് അവൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ നിനക്ക് വന്നെന്ന് കേട്ടു അപ്പുറത്തെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ സംഗതി ഓടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു കുട്ടി ആദ്യമേ പറയാം ചുമ്മാ ചെന്ന് അബദ്ധം കാണിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ജീവിതമാണ് അത് മറക്കണ്ട വീണ്ടും ഫോണിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുയർന്നു ഇവരുടെ സംസാരം കേട്ടാൽ തോന്നും നാളെയാണ് എൻ്റെ കല്യാണെന്ന് അവൻ്റെ പേര് പോലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി എന്ന് കരുതി ഞാൻ ചോദിച്ചു സുബിനെ വിചാരിച്ച നടക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല മോള് അവരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ പുച്ഛം തോന്നി സ്വയം പൊങ്ങി എടി അവന് വിട്ടേക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്നും മര്യാദ കനങ്ങാൻ പോലും വയ്യാത്ത ആളാ അതല്ലേ ഞാൻ പോലും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം വിലപ്പെട്ടതാണ് അവർ അതുകൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ എനിക്കങ്ങ് ദഹിച്ചില്ല ഇട്ടേച്ചും പോയിട്ട് പിന്നെ ആ സാധുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കയറി തലയിടുന്നോ അതെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അവൻ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കൂ ഇതിലിടപെടാൻ നീ ആരടി ഈ സൈറ വിചാരിച്ചാലും ചിലതൊക്കെ നടക്കും അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു സംഭവപ്പുഴത്തെ ഹാങ് ഓവറിൽ തള്ളിയതാണ് അല്ല പിന്നെ അവളുടെ ഒരു അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ പൂമുഖത്ത് തന്നെ ഉപ്പയുണ്ടായിരുന്നു തലകുനിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു വിളി കേട്ടു മോളെ ഉപ്പ ഈ കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം നടന്നതെല്ലാം വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ആ ബ്രോക്കർക്ക് വിളിക്കാം ഉപ്പ പതിയെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതമാണ് ഉപ്പ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് നടന്നു എനിക്കെന്തോ അപ്പം അങ്ങനെ പറയാനാണ് തോന്നിയത് വിധി പോലെ നടക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഷോക്കായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തായാലും വൈകാതെ എല്ലാം തീരുമാനമായി അങ്ങനെ ഒരു ഉച്ചക്ക് നിക്കാഹം കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് മഹർ ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ചെയ്തത് സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് കഴുത്തിൽ മഹർ വീഴാൻ കൂടി ഭാഗ്യമില്ലാത്തവളായി അന്ന് വൈകിട്ട് ആർഭാടമൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പടിയിറങ്ങി കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ അമ്പരന്ന് പോയി ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് തന്നെ പക്ഷേ പുറം കാഴ്ചകളേക്കാൾ മോടി ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് ഫെയറി ടൈൽസിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലകപ്പെട്ട ബെല്ലയുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ സഹായത്തിനായിരിക്കാം കുറേ പുതിയ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റേത് എന്ന് പറയപ്പെട്ട ആ വലിയ മുറിയിലേക്ക് ഞാൻ പതുക്കെ കയറി എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ഉച്ചത്തിൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ജനാലക്ക് അഭിമുഖമായി വീൽ ചെയറിൽ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ കണ്ടു ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ കല്യാണ രാത്രിയിൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ദമ്പതികൾ എൻ്റെ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാവും ശേഷിയുള്ള ഒരു കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തി അവൻ പതുക്കെ വീൽ ചെയർ തിരിച്ച് എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടിയത് അപ്പോഴാണ് പാറിപ്പറന്ന മുടിയും മുഖത്ത് നിറഞ്ഞ താടിയും ഒരു അയഞ്ഞ വെള്ള പൈജാമയുമായി ആകെ ഒരു കോലം എൻ്റെ ഉള്ളു കാളിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എൻ്റെ നേരെ നോക്കി അവൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരാൾ വേണം ലൈസൻസ് കിട
സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കവിടെ പണിയൊന്നുമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണേൽ പോലും ഒന്ന് മുരടനയ്ക്കാൽ നാല് വർഷത്ത് നിന്നും ജോലിക്കാരെത്തും പക്ഷേ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബോറടി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം റൂമിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു റൂമിൽ ഒരു വശത്ത് വളരെ നീളത്തിലും വീതിയിലും ഒരു വലിയ കർട്ടം വിരിച്ചിരുന്നു രാവും പകലും അതങ്ങനെ കിടന്നു പകൽ പോലും അത് ഇരുവശത്തേക്കും വകഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കാരണം റൂമിലെപ്പോഴും ഒരു അരണ്ട് വെളിച്ചമായിരുന്നു ഞാൻ പതിയെ ബെഡിൽ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ നടന്നു അതിൽ കൈ വച്ചതേ ഉള്ളൂ പുറകിൽ നിന്നും കനത്തിൽ ശബ്ദം കേട്ടു അത് നീക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കുന്ന ഷാനുവിനെ കണ്ടു ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഇതെന്തൊരു സാധനമാണ് ചുമ്മാതല്ല എല്ലാവരും ഒറ്റച്ച് പോയത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക പുറത്തു ചാടാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് കിച്ചണിൽ പോയി എല്ലാ ജോലിക്കാരോടും ഇനി ഷാനു വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നേക്കരുത് എന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തു അവർക്ക് ആരും പിടുത്തം കിട്ടാതെ അമ്പരപ്പോട് തലയാട്ടി അങ്ങനെ രാവിലെ ഉറക്കം എണീറ്റ ഷാനു എണീക്കാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ കൈനീട്ടി അലാറം അടിച്ചു പക്ഷേ അത് കേട്ടെത്തിയത് ഞാനാണ് അവനെ മെല്ലെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൈനീട്ടിയതും വല്ല യക്ഷയും കണ്ട മാതിരി അവൻ അലറി ഓ എന്നെ തുടരുത് അവരിവിടെ ഓ പിന്നെ പറയാനല്ലേ പറ്റൂ തല്ലാനൊന്നും വയ്യല്ലോ ആ ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ അവനെ പൊക്കാൻ നോക്കി അമ്മേ വിചാരിച്ച മാതിരിയല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പതുക്കെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തി തള്ളുമ്പോഴും അവൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ചൂടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഫ്രഷാക്കിയ ശേഷം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ആ മുഖത്ത് കണ്ടു ഇനിയും കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ പതിയെ റൂമിലെ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങി അത് തുടരുത് അത് എടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അവൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കൈ നീട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ തിന്നോളാം അവൻ നീട്ടിയ ആ കൈ തട്ടി മാറ്റി ഞാൻ പതി അവൻ്റെ മുന്നിൽ പടിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഡ്ഡലി ചട്നിയിൽ മുക്കി പതുക്കെ അവൻ്റെ നേരെ നീട്ടി പക്ഷേ അവൻ വാ തുറക്കാതെ എൻ്റെ നേരെ തുറിച്ചു നോക്കി നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ അവൻ അസഹനീയതയോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്നാത്തിനെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നേ ഷോ കേസിൽ വെക്കാനാ ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അവസാനം ഗതികേട് കൊണ്ട് അവൻ വാ തുറന്നു അങ്ങനെ അതും നടന്നു ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ ആ കർട്ടൻ്റെ നേരെ നടന്നു അവൻ്റെ വിലക്ക് വക വയ്ക്കാതെ അത് ഇരുവശത്തേക്കും വകഞ്ഞു മാറ്റി ഒരു നിമിഷം ഞാനത് കണ്ട് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ നോക്കി നിന്നു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്